যুক্তরাজ্য জুবলি কনভয় শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা জামাত শিবির ও বিএনপি কর্তৃক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলা অগ্নিসংযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টির প্রতিবাদে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রিটায়ার্ড অনারেবল উইলিয়াম হেগের নিকট ডেমোক্রেসি এবং রুল অফ ল প্রতিষ্ঠাতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে ওয়েস্টমিনিস্টার ফাউন্ডেশন ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান মিস্টার গ্যারি স্টিচার এমপির মাধ্যমে এই আহ্বান জানানো হয় এ সময় ব্রিটিশ সাংসদ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি বলেন প্রয়োজনে ওয়েস্টমিনিস্টার ফাউন্ডেশন ফর ডেমোক্রেসি এবং তিনি নিজে বাংলাদেশ যাবেন অব্যাহত গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তিনি আরও বলেন ব্রিটেন এবং বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী এবং বাংলাদেশকে যে কোনোভাবে সাহায্য করার জন্য তার সরকার এবং দেশ প্রস্তুত Conway Jubal League uh, has been campaigning to the Foreign Secretary William Hague to provide technical assistance and support for the continuations of democracy and the rule of law in Bangladesh. So I certainly agree that Britain and Bangladesh have a very strong relationship and obviously we want to do all we can to support your steady transition towards a stable democracy in Bangladesh. Uh, you've drawn to my attention some of the uh, hostile activities that have been taking place in recent months uh, and attacks upon police and upon official uh, institutions আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ স্যান্ডারল্যান্ড শাখার পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় স্যান্ডারল্যান্ড থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের নিউ কাসল প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলমগীর সান্ডারল্যান্ড আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার উপর সান্ডারল্যান্ড বাংলাদেশি কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সৈয়দ শাহিনের উপস্থাপনায় সভাপতি হিসেবে ছিলেন সৈয়দ তালহা বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নিশিগান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সিলেট খাদিমনগর ইউনিয়নের কমিশনার বাবুল আহমেদ বাচ্চু নর্থ ইস্টের আশেপাশের শহর থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা সবাই অংশগ্রহণ করেন বক্তব্য রাখেন সৈয়দ জাউল আহমেদ জেবিস আহমেদ জিম্মাদার সহ অন্যান্য বর্তমান বাংলাদেশ সরকার একটি মাত্র ক্ষমতায় সিল হয়েছিল আমরা সবাই জানি যে নির্বাচন ওয়াদা করেছিল আমরা যদি নির্বাচনে নির্বাচিত করেন আমরা ইনশাল্লাহ বাংলার মাটিতে প্রচার করব বক্তারা বর্তমান শাহবাগ চত্বরে যুদ্ধ অপরাধের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন তারা বলেন বাংলাদেশ সরকার নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের লক্ষ্যে যখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়া করায় ঠিক তখনই জামাত শিবির একাত্তরের মতো আবার দেশকে উশৃঙ্খল করার সৃষ্টি শুরু করেছে আন্দোলনের শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সান্ডারেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ শাহবাগ চত্বরের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করছে সভা শেষে প্রধান অতিথিকে পুষ্প অর্পণ করেন আওয়ামী লীগের নতুন প্রজন্মরা মোহাম্মদ আলমগীর চ্যানেল আই সান্ডারল্যান্ড এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান শিরোনামগুলো রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ পূর্ণ সুস্থ বলে বিবৃতি মুখপাত্রের পূর্ব নির্ধারিত সব সফরে গমনের সিদ্ধান্ত বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন লন্ডনে পালন করা হয়েছে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ